Buenas, hoy estamos por acá con aritmética, vamos a ver lo que es el interés simple. Vamos a ver poco de teoría, pero vamos a hacer dos problemas bien interesantes para entender el procedimiento que debe utilizarse al resolver este tipo de situaciones. El interés no es otra cosa que la ganancia obtenida por un dinero. ¿Ok? El interés simple va a ser igual al porcentaje de interés, conocida también como tasa de interés. Por lo general la dan en porcentaje, pero nosotros la vamos a llevar a fracción. Ya vamos a ver cómo se hace. Multiplicado por el capital o la cantidad de dinero, ¿no? Ahora bien, como fórmula lo veríamos así. El interés que va a estar en soles va a ser igual a la tasa de interés multiplicada por el capital. Vamos a resolver entonces dos problemas que nos van a servir de ejemplo para entender cómo se realizan este tipo de soluciones. El problema 1 dice así, si Juan tiene inicialmente mil soles y los mete al banco donde le pagan un interés simple de 4% mensual, 4% mensual, ¿cuánto dinero tendrá en su cuenta después de un año? Es decir, que él va a ganar un interés de 4% mensual. En un año habrá ganado 12 veces esa cantidad porque este porcentaje es la ganancia mensual y un año tiene 12 meses. Si María tiene 2.000 soles inicialmente y los mete al banco a plazo fijo donde pagan un interés simple de 15% mensual, ¿cuánto dinero tendrá en su cuenta después de dos años? Como el interés es mensual... Entonces, en dos años, ella tendrá 12 veces, perdón, 24, son dos años, 24 veces este, esa ganancia, ¿no? Bien, vamos entonces a resolver estos problemas. Muy bien, vamos a resolver entonces. Vamos a resolver nuestro problema. Dice así, a ver. Eh, lo primero que debo hacer es sacar el interés para un mes, para un mes, perdón. Debo sacar el interés para un mes. Yo tengo que el interés es 4% mensual, entonces primero vamos a sacar el interés para un mes. El interés a un mes debe ser igual el 4%, pero para yo quitarle el porcentaje debo decir 4%, ¿verdad? Entre 100%. De tal manera que el 4 le quito su porcentaje dividiéndolo entre 100%. Ahí está. La tasa de interés es 4% entre 100% mensual. La multiplicaríamos por el capital que son 1000. A ver, ¿cuánto me daría entonces el interés? Y acá puedo ver claramente que un 0 se me va con un 0. Otro 0 se me va con otro 0. Y la respuesta sale bastante sencilla, ¿verdad? Sería 4 por 10, 40. Recuerden que esta cantidad son 1000 soles. Por tanto, estos serán 40 soles. El interés de un mes son 40 soles. El interés ganado en un mes es 40 soles. Ahora, pregunta. ¿Cuánto dinero tendrá en su cuenta después de un año? Un año son 12 meses. Entonces, yo calculo el interés total. Calculamos el interés total ganado el, inter el interés total ganado entonces sería a ver interés total interés total sería el interés a un año ¿no? sería a un año ok, interés total lo vamos a colocarle interés total va a ser igual entonces a los 40 soles que son mensuales por los 12 meses que tiene un año. En otras palabras, podríamos escribir aquí 40 soles. ¿Verdad? Soles cada mes. Y si lo multiplico entonces por 12 meses. ¿Cuánto me va a dar eso? Me va a dar un interés total de 40 por 12. 480 soles de intereses totales de ganancia. ¿Cuánto habrá en su cuenta? Bueno, en su cuenta debe haber el capital más la ganancia de intereses, ¿no? Entonces, bueno, en su cuenta debe haber, en su cuenta 
debe haber capital más interés total ganado. ¿Esto sería cuánto? Esto sería un total de, a ver, serían entonces los 1000 con los que inició más la ganancia de 480, es decir, en su cuenta deben haber 1480 soles después de un año. Bien, así tenemos lo que él debería tener en su cuenta después de un año. Fíjense que obtuvo una recompensa bastante considerable con un interés de 4%. Ahora, vamos con un segundo problema. Dice así. Si María tiene inicialmente 2.000 soles y los mete al banco a plazo fijo, donde pagan un interés simple de 15% mensual, ¿cuánto dinero tendrá en su cuenta después de dos años? Vamos entonces. Sacamos el interés mensual, ¿verdad? Sería entonces interés de un mes mensual. Bien, interés mensual sería los do, la tasa de interés que sería 15, ¿verdad? La dividimos entre 100 para eliminar los porcentajes. Ahí está. Y la multiplicaríamos por el capital original que serían 2.000 soles. Allí lo tenemos. ¿Cuánto me daría esto? Bueno, acá puedo simplificar los ceros. Ok, si no se puede simplificar los ceros, pues simplemente sacan la operación, ¿no? que sería 15 por 2000 entre 100, sacan la operación, no siempre se pueden simplificar los ceros. Si se pueden simplificar, se simplifican, si no, se saca la operación sin problema. En este caso, pues tenemos 15 por 2000 entre 100, en total me va a dar 300 soles en un mes. Entonces, el interés en dos años, vamos a sacar entonces, sacamos el interés ganado, en dos años. El interés ganado en dos años sería cuánto. Vamos a llamarle así entonces. Interés total. Interés total. En los dos años que estamos estudiando. Serían. Como son 300 soles al mes. Al mes. Lo multiplicamos por la cantidad de meses. En dos años serían 24 meses. Para dar un total de cuánto? De 300 por 24. 300 por 24 serían 7200 soles. Sería el interés total. ¿Cuánto hay en la cuenta? En su cuenta debe haber... Lo que es el capital más el interés. En otras palabras, los 2.000 soles que tenía al inicio más los 7.200 que ha ganado ¿eh? después de dos años. Sería un total de 9.200. Según estas cuentas, oye, se ve bastante grande ¿eh? esa cantidad. ¿Será que sacamos bien las cuentas? Vamos a revisar. 15 por 2000 soles entre 100 nos da 300. Eso lo multiplicamos por 24 meses y son 7200. A eso le sumamos los 2000 soles que tenía inicialmente y nos da 9200 soles. Oye, después de dos años ha tenido mucho dinero esta chica, ¿no? María, mucho dinero. Bueno chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Esta es la forma de trabajar con lo que es interés simple. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.